ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಲ್ಬಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಈ ಸರಣಿಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ದಿನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೇ ಪೌಲನ್ನು ಎರಡು ತಿಮತಿ ಎರಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಬರೆದನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬಹು ಬೇಗ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೋಮಪುರದವರು ಆರು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟೆವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದ್ದು ನೂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮವಾದ ಹಳೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರೆ ಆತು ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಓದೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾಕರುಣೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಈ ಲೋಕವು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೋಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಲಯ ಕಳಂಕ ಕ್ಷಯಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯೇಸುವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀರಾ ಇದೊಂದೇ ಆಸ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಯೇಸುವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ್ ನಶಿಸಿ ಹೋಗದ ಬಾಧ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪಾಲರಾಗು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಕಷ್ಟ ಬೇಸರ